அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காலாண்டரில் பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் புரியும் உங்களுக்கு பார்ட் ஃபோர் தான் ஃபைனல் பாட்டு இந்த பார்ட் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தாவே போதும் காலாண்டில் இதை மீதி வேறு எந்த சம்மை கேட்க மாட்டாங்க இந்த இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா மந்த் கோடு இயர் கோடு டே கோடு மட்டும் மனப்பல் மண்ணாகவே போதும் ஈஸியாக இந்த காலாண்டு சம் எல்லாமே ஈஸியாக போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த போகிற சம் எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கை பேஸ் பண்ண தான் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து ரெண்டு மூணு சம் எடுத்துருக்கேன் எல்லாமே எல்லா மாடலுமே கவர் பண்ண மாதிரி தான் போகிறேன் இது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ வாங்க சம்முக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது மற்றும் நாலாவது சனிக்கிழமை மற்றும் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது சனிக்கிழமை நாலாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை நாளாம் அப்புறம் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் கொண்ட மாதத்தின் முதல் நாள் வெள்ளிக்கிழமை சொல்கிறாங்க இந்த மாதத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாள் முப்பத்தி ஒரு நாள் இருக்கா அதில் முதல் நாள் வந்து வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் நாள் வெள்ளிக்கிழமை எனில் எத்தனை வேலை நாட்கள் உள்ளனு கேட்டிருக்காங்க விடுமுறை நாட்கள் வந்து ரெண்டாவது சனிக்கிழமை நாலாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை நாட்கள் அப்புறம் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விடுமுறை நாட்கள் முப்பத்தி ஒரு மா நாட்கள் இருக்கா அந்த மாதத்தில் அதில் முதல் நாள் வெள்ளிக்கிழமை ஸ்டார்ட் ஆகுதான் எத்தனை வேலை நாட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கே கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தனா இதுக்கு சிம்பிள் ட்ரிக் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரிக்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது போல இப்படி டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு மாதத்தில் முப்பத்தி ஒரு நாள்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ முப்பத்தி ஒரு நாள் வரையும் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெள்ளிக்கிழமை ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த வெள்ளிக்கிழமை இங்கே ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அதுக்கடுத்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எழுதிட்டே வாங்க வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் 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 வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஓகேவா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது மற்றும் நாலாவது சனிக்கிழமைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவா ஃபஸ்ட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நோட் பண்ணுவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்கே இருக்குது இங்கே மூணாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் பத்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பதின் சாரி பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது அதுக்கடுத்து இருபத்தி நாலாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மொத்தம் எத்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது மூணாம் தேதி பத்தாம் தேதி பதினேழாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி முப்பத்தி ஓராம் தேதி மொத்தம் அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாவது மற்றும் நாலாவது சனிக்கிழமை ரெண்டுமே லீவ்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ ரெண்டாவது சனிக்கிழமை நாலாவது சனிக்கிழமை பாருங்கள் ரெண்டாவது சனிக்கிழமை ஃபஸ்ட்டு சனிக்கிழமை இங்கே இருக்குது அப்போ அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது சனிக்கிழமை லீவ் ரெண்டாவது சனிக்கிழமை ஒரு மார்க் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூணாவது சனிக்கிழமை லீவ் கிடையாது அது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது அடுத்து நாலாவது சனிக்கிழமை பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு சனிக்கிழமை எடுத்தாச்சா எடுத்து ப்ளஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தம் அதனால் ஏழு நாள் விடுமுறை அஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்குது ரெண்டு சனிக்கிழமை இருக்குது ஓகேவா நான் விடுமுறை நாட்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை நாள் இருக்குது முப்பத்தி ஒரு நாள் இந்த மாதத்தில் இருக்குது ஓகேவா மைனஸ் இந்த ஏழை மைனஸ் பண்ணால் முப்பத்தி ஒரு நாளில் ஏழை மைனஸ் பண்ணால் மிச்சம் இருக்க நாள் வந்து இருபத்தி நாலு நாள் இந்த இருபத்தி ஆறு நாலு நாள் தான் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வேலை நாட்கள் எத்தனை தான் கேட்டிருக்காங்க எத்தனை நாள் வேலை நாட்கள்னு கேட்டிருக்காங்க வேலை நாட்கள் வந்து எத்தனை இருபத்தி நாலு நாள் தான் வேலை நாட்கள் ஓகேவா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எப்போதும் போல் இந்த டக்கு டக்குன்னு ஒன் டூ த்ரீ போட்டு நீங்கள் முப்பத்தி ஒரு நாள் தேதியும் போட்டு ஈஸியாக நக்கு டக்குனு போட்டலாம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகாது நீங்கள் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுற பேரில் யூஸ் பண்ணி மாற்றி மறந்து வெயிலுக்கு வேறு பேரில் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் ஓகேவா ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி மாடல் தான் முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் கொண்ட மாதத்தில் முதல் நாள் வந்து செவ்வாய்க்கிழமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனில் எத்தனை வியாழக்கிழமை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு நாளாக நான் ஒன்லேருந்து முப்பத்தி ஒரு நாள் வரை எழுதியிருக்கேன் அதில் முதல் நாள் என்ன இருக்குது செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ முதல்ல செவ்வாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எத்தனை வியாழக்கிழமை
நெக்ஸ்ட் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி வியாழக்கிழமை நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வியாழக்கிழமை மொத்தம் எத்தனை அஞ்சு வியாழக்கிழமை இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க எத்தனை வியாழக்கிழமை என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ அஞ்சு வியாழக்கிழமை இருக்குது இதே என்னென்ன டேட்டில் இருக்குன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு பத்து பதினேழு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எழுதணும் ஓகேவா இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எத்தனை வியாழக்கிழமைனால மொத்தம் இந்த அஞ்சு வியாழக்கிழமை இருக்குது ஓகேவா மூணாசம் பார்க்கலாம் இந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த சென்சுரி கெனாட் பி அப்போ சென்சுரியோட லாஸ்ட் நாள் வந்து என்ன நாளாக இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை இது முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் செவ்வாய்க்கிழமை ஓகேவா இந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் த சென்சுரி வந்து எப்போதுமே செவ்வாய்க்கிழமை இருக்கவே இருக்காது அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி டேஸ் ஆர் இன் தேர் ஆர் தேர் இன் எக்ஸ் வீக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ டேஸ் இருக்கு எக்ஸ் வீக் அண்ட் எக்ஸ் டேஸில் எதில் எவ்வளோ நாட்கள் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் வீக் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் டூ எக்ஸ்ன்னு போடக்கூடாது இங்கே எக்ஸ் வீக்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஒரு வீக்கு எத்தனை நாள் ஏழு நாள் அப்போ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா அந்த டேஸ்க்கு பதில் அந்த எக்ஸ் போட்டாச்சு இந்த செவன் வீக்குங்க பதில் ஏழு போட்டு இந்த எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ மொத்தம் ஆட் பண்ணால் எயிட் எயிட் எக்ஸ் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஆன்சர் இது வந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கில் இருக்குது இந்த சம்மு அதனால் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது பதினெட்டு <laughs> ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னு மொத்தம் இத்தனை நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த இதுல எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழும் இதுல எந்த வருஷமும் சேமா இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி கண்டுபிடிக்க ஒரு குழு இருக்கு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இப்படி கொஞ்சம் தூரம் வரை எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா லீப் இயரா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு போடுங்க நான் லீப் இயரா இருந்தா ஒன்னு போடுங்க இப்ப பாருங்க இது வந்து என்னது நான் லீப் இயர் அப்போ ஒன்னு போடுங்க இது லீப் இயர் அப்போ ரெண்டு போடுங்க இது நான் லீப் இயர் ஒன்னு இது வந்து நான் லீப் இயர் தான் ஒன்னு நான் லீப் இயர்னா ஒன்னு லீப் இயர்னா ரெண்டு இது பன்னெண்டு வந்து லீப் இயர் இது பதிமூணு வந்து லீப் இயர் நான் லீப் இயர் பதினாலு நான் லீப் இயர் ஓகேவா இது வரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையும் போட்டுக்குங்க போட்டு வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா ஒரு வாரத்தில் ஏழு நாளா அதனால யாவும் வச்சுக்கோங்க அந்த ஏழு பதினாலு இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த மாதிரி மடங்காக தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏழு எங்கே வருதோ அவங்களோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அது எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ஏழு வந்து எங்கே வந்தோ அதோட ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அந்த இயரும் இதுவும் சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது ஏழு இங்கே வருது ஏழு ஆனால் இதனே ஆட் பண்ண எட்டு மொத்தமாக எட்டுனு ஆயிடுது சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஏழு இந்த ஒன்று இருந்தால் ஆட் பண்ணும்போது ஏழாம் வருமா அப்போ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே எட்டுன்னு வருது அதனால் அடுத்து பார்க்கணும் ஒம்பது இது பத்து பத்து வரைதான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டுனா பதினாலு மடங்கு பார்க்கணும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சில வருஷத்துக்கு போடுங்க பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மாதிரி போடுங்க இது வந்து நான் லீப் இயர் ஒன்றுன்னு போடுவோம் இது வந்து லீப் இயர் அதனால் ரெண்டுன்னு போடுறோம் நான் லீப் இயர் இது ஒன்று இது வந்து நான் லீப் இயரா இது நான் லீப் இயர் தான் அப்போ ஒன்றுன்னு போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் இது வரையும் ஆட் பண்ணால் எட்டுனு வந்துச்சா ஒம்பது இது பத்து இது பதினொன்று இது பன்னெண்டு இது பதிமூணு இது பதினாலு ஓகேவா நான் சொல்லிக்கேன் ஏழு வரணும் இல்லைனா பதினாலு வரணும் இங்கே போய் ஆட் பண்ணும்போது பதினாலு வந்துருச்சு இதோட ஓகேவா கரெக்டாக பதினாலுன்னு வருது அப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்து என்ன வருஷம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் இது பதினாலு வரையும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன வருஷம் இருக்கோ அதுதான் அடுத்த வருஷம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் எப்படி ஆக வச்சுக்கிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழோட பதினாலு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நாலு ஏழு எத்தனை சாரி சரி இந்த ஸ்டெப் வராது இதோட என்ன பாட்டிங்க இந்த இதில் வந்து பதினெட்டு இந்த லாஸ்ட் இதுக்கப்புறம் பதினாலுன்னு எப்போ முடியுதோ அதுக்கப்புறம் வரதுல பாருங்க பதினெட்டு இந்த லாஸ்ட் பதினாலு முடியும்போது அடுத்த வருஷம் என்னவோ அது ரெண்டும் சேமாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஏழும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதான் ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் ஆகிட்டு இன்னொரு சாம் இதே மாதிரி பார்ப்போம் அப்போ கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு ஆராசம் பார்க்கலாம் இந்த காலண்டர் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வில் பி த சேம் சேம் ஃபார் த இயர் அப்படின்னு
அப்படியே எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா லீப் இயர் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு போடுவோம் நான் லீப் என்ன ஒன்றுன்னு போடுவோம் இது நான் லீப் பேர் ஒன்று இது லீப் இயர் ரெண்டு இது வந்து நான் லீப் பேர் ஒன்று இது நான் லீப் பேர் ஒன்று இது நான் லீப் பேர் ஒன்று இது நான் லீப் பேர் கிடையாது லீப் இயர் இது ரெண்டுன்னு போகிறோம் இது வந்து ஒன்றுன்னு போடுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் ஏழு பதினாலு இல்லைனா இருபத்தி ஒன்று இந்த மாதிரி தான் இதோட மடங்காக தான் போயிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு மூணு இப்போல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு எத்தனை மூணு நாலு ரெண்டு ஒன்று எத்தனை மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல எட்டுன்னு வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஏழு இருந்தால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வந்து சேம்னு போடுவோம் ஆனால் இங்கே எட்டுன்னு இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணும் அடுத்து பதினாலு மடங்கு வர்ற மாதிரி பார்க்கணும் அப்போ இது ஒம்பது இதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் எழுதணுமா பத்து பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்படியே எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் எங்கே எழுதுங்க இது வந்து நான் லீப் இயர் அப்போ ஒன்று இது நான் லீப் இயர் இது வந்து லீப் இயர் ரெண்டுன்னு போட்டாச்சு இது வந்து நான் லீப் இயர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இதுவும் நான் லீப் இயர் தான் ஓகேவா நீ போட்டாச்சா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுங்க இது வரை எட்டுன்னு வந்துச்சா அதுக்கப்புறம் ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு அப்போ இதோட பதினாலு ஸ்டாப் ஆகுது ஓகேவா இந்த ஆட ஆட் பண்ணும்போது பதினாலுன்னு வந்துருச்சு இதோட பதினாலுன்னு வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்க ஏற என்ன பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் இருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி மூணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலும் சேமா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த இடத்துலயே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல பதினஞ்சுன்னு வந்து இந்த இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இதெல்லாம் பதினஞ்சுன்னு வந்து பதினாலு வரலன்னா அப்படின்னா அடுத்து போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருபத்தி ஒன்று எப்போ வருதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்மளுக்கு பதினாலுங்கனே வந்துருச்சு அதனால இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த இயரை போனாம அதுக்கு அடுத்த இயர் என்ன இருக்கோ அதான் போடணும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ப மூணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஈக்குவல் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இது இது மட்டும் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் காலாண்டுக்கு வேறு எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை ஓகே ஃப